శీఘ్ర స్కలంతో బాధపడుతున్నారా బి బెటర్ వారి శిలాజిత్ తో సామర్థ్యం పెంచుకోండి వివరాలకై కాల్ చేయండి సరే మీ గురించి వచ్చినటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఒకసారి చూద్దామా కామెంట్స్ ఆ పరవాలేదా లేదు అవే చూడాలి వాడి సమాధానం చెప్తేనే అంత వాడికి సమాధానం చెప్పాలండి మనం రెడీయా చమ్మక్క చమ్మక్క పోరి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ టీవీ ఉండాల్సింది కానీ ఆ టీవీ వాళ్ళ వేరే షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయిందంట అందుకని నేను ఇలా మీకు ఒకసారి చూపించేసి దీంట్లో ఏం రాసిందో చదువుతా ఎడిటింగ్ లో ఎట్లాగో మా వాళ్ళు వేస్తారంట ఓకేనా కిరణ్ అబ్బవరంది ఈ లోపు త్రీ రిలీజెస్ పక్క అంట ఆర్సి ఫిఫ్టీన్ వస్తాద్ భగత్ సింగ్ నాగార్జున ఆల్ దీస్ రిలీజెస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సంక్రాంతి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మూడే ఉన్నాయని మనం అనుకుంటున్నాం కాదు కిరణ్ ఒకటి గ్యారంటీగా ఉంటుందంట పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా రాసింది కదక్క ఆయన ఉందంటే నేను రాను కదక్క అదొకటి ఉందనమాట వివి వినాయక్ గారు మీరు పైన గ్యాప్ ఇవ్వన్నా లేదు చాలా మందికి ఇది క్లియర్ గా నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఒక అంటే నేను వచ్చి త్రీ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పటికి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది నేను టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో సినిమాలు చేసేటప్పటికి లాక్డౌన్ వచ్చేయడం మేబీ నా జనరేషన్లో అప్పుడే నేను ఎంట్రీ ఇవ్వడం నేను ఎంట్రీ ఇవ్వడంతోనే లాక్డౌన్ రెండు లాక్డౌన్లు పడ్డం ఆ ప్రాసెస్లో నేను సినిమాలు షూటింగ్ అంతా చేసేసాను సన్ని ఇక్కడ ఏమైందంటే లాక్డౌన్ రావడం వల్ల రిలీజెస్ అన్ని పోస్ట్పోన్ అయిపోయాయి ముందు చేసినవి అంటే ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం కానీ లేకపోతే అప్పుడు సెబాస్టియన్ కానీ అవన్నీ రిలీజెస్ అన్ని పోస్ట్ పోన్ అయిపోవడం వల్ల లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ చేయాలి కాబట్టి కంటిన్యూస్ రిలీజెస్ పడ్డాయి నేను వర్క్ చేసిందేమో ఇవన్నీ త్రీ ఇయర్స్ గా వర్క్ చేశాను కంటిన్యూస్ రిలీజ్ పడ్డం వల్ల ఏంటంటే ఇయర్ కి త్రీ ఫిలిమ్స్ అదే కదా మీరు చేసిన ఆరు సినిమాలే కానీ జనాలు అదేమిటో పన్నెండు సినిమాలు చేసేసారు అన్నట్టుగా అప్పుడు అది హ్యాపీ థింగ్ ఎందుకు అంటే నా సినిమాలు బాగా రీచ్ అయ్యి నా సినిమాలు వస్తున్నాయని అందరికి తెలిసింది తెలియడం వల్ల వీడి సినిమాలు వస్తున్నాయి అనే విషయం వల్ల వాళ్ళకి అలా అయింది తప్ప సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఇంకా చేస్తే ఐ ఫీల్ ఏంటి అంటే ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ మంచి సినిమాలు ఇంకా ఎన్ని చేస్తే అంత మంచిది ఇప్పుడు మీటర్ సినిమా ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెంటీ మోర్ వర్కింగ్ డేస్ అంటే ఎంత పెద్ద సెటప్లో సినిమా తీసామంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ జోక్ టీజర్ చూసారు నిన్న సెట్ సాంగ్ చూసారు సో ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్ ఇవన్నీ డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేస్తే ఇవన్నీ అవుతున్నాయి క్వాలిటీ సూపర్ క్వాలిటీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ వినరు భాగ్యం విష్ణు కదా మంచి హిట్ అయింది మీటర్ చాలా పెద్ద సెటప్ చాలా పెద్ద సినిమా రేపు మీరు చూస్తారు ఇంత బిగ్ స్కేల్ లో అయిందా సినిమా మైత్రి తగ్గట్టే ఉంటాయి ఇదిగోండి ఇంకొకటి వస్తుంది ఇటు సాయిధరం తేజ్ గారు సూపర్ రా నువ్వు అంటే బిట్టు సూపర్ రా అంటే థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య ఆ ఫార్మాట్ లో ఉందంట ఇది పిల్లలు ఎలాగైతే డాన్స్ అలాగే సింగింగ్ షోస్ లో ఉంటారో అలాగే థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య ఓకే ఇదేంటి నయా పవర్ స్టార్ కిరణ్ అబ్బవరం దీని మీద మీ కామెంట్స్ క్యా హే బోలో అయ్యో అది ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చాను అక్క ఇచ్చేసారు కదా కొంచెం అంటే ఫేక్ గా ప్రోపగండ చేశారు మొత్తం అంతా ఏదో నిన్న నా పేరు కిరణ అబ్బోరం పడితే వాళ్ళు పవర్ స్టార్ కిరణ అబ్బోరం పడింది అని చెప్పి మొత్తం అంతా నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ మొత్తం ఎంత వీలైతే అంత చేసేసారు మొత్తం అంతా లాస్ట్ సినిమా కూడా వెన్రో భాగ్యం విష్ణు కదా కదా ఇటు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ వేసుకున్నాడు అన్నది ప్రోపగండ చేశారు మొత్తం అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే చిన్న నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో చిన్న జరుగుతుంది అక్క నా స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పడగొట్టేద్దామనో వీక్నెస్ గా క్రియేట్ చేద్దామనో ఉంటారు కదా హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యాంటీ ఫ్యాన్స్ అనుకోండి మనకు తెలియదు ఎవరో అది ఉంది కదా అది ఏంటంటే సర్క్యులేట్ చేసే సర్క్యూట్గా సో దాన్ని నేను క్లియర్ గా చెప్పాను నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఏదైతే ట్రోల్ అవుతుంది అదంతా ట్రోలింగ్ గా తీసుకుంటారు తప్ప ఎవరు కూడా నమ్మే పొజిషన్ లేదు అందరికి నాలెడ్జ్ వచ్చింది సో అతని పైన కావాలనే బ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్ చేస్తున్నారు కావాలనే నెగిటివిటీ తీసి రాస్తున్నారు కావాలనే నెగిటివ్ ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాడు అనేది ఎవరి పైన రాసినా కూడా ఇది కావాలని వచ్చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మన యూట్యూబ్ లో కాదు చేయదన అలా ఉంటేనే నెగిటివ్ ఉంటే ఓపెన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది ఎవరు నమ్మట్లేదు ఇప్పుడు మన వర్క్ మనం చేసుకుంటే వెళ్ళాలి ఇక్కడికి ఏది నమ్ముకొని రాలేదు మనల్ని నమ్ముకొని వచ్చాం అంతే మనం వర్క్ నేర్చుకుంటే ఇది చాలు నెక్స్ట్ కిరణ్ అబ్బవరం ఇన్ రో మీటర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్లంబర్ చీటర్ డ్రైవర్ అమ్మో చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇల్లు రాసింది డ్రైవర్ ఇలా చాలా ఏంటి మీ నెక్స్ట్ టైటిల్స్ ఏంటి అలా అయితే లేవు ఇలా లేవు ప్లంబరు క్లీనర్ అలా అయితే కాదు కొంచెం వేరేల
అన్నపూర్ణ రామానాయుడు రామాజీ రామోజీ స్టూడియోస్ లోనే తిరి తొంగుంటున్నావా అని అదే కరెక్ట్ వర్క్ అయితే ఇన్ని రోజులు ఈ త్రీ ఇయర్స్ అలాగే జరిగింది కంటిన్యూస్ గా రెస్ట్ లెస్ లేకుండా వర్క్ అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఐమ్ టేకింగ్ స్మాల్ బ్రేక్ ఈ మధ్య మంచుకొండలోకి వెళ్ళి వచ్చాడు స్మాల్ బ్రేక్ ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాడు హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అలా చల్లగా ఎవరితో హిమాచల్ పది మంది కలిసి వెళ్ళాం పర్సనల్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం అందరం కలిసి వెళ్ళాం కిరణ్ షుడ్ గెట్ అడ్స్ గిఫ్ట్ టాటూ కాజ్ హీస్ అబ్బవరం చూసారు కదా ఇది అంటే అసలు వాళ్ళు క్రియేటివిటీకి మెచ్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ వాళ్ళ క్రియేటివిటీకి అక్కా ఇప్పుడు ఆరు సినిమాలు అంటే ఆరు ఆరులో ముప్పై ఆరు పాటలు ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఫైట్లు దాంట్లో స్క్రిప్ట్ ఎన్ని డైలాగులు ఏంటి మొత్తం యూట్యూబ్ అంతా మనోడే కదా కనపడాల్సింది ఇంకా అవును ఇప్పుడు ఆ ముప్పై ఆరు పాటలు అంటే నీకు ఒక పా ఇప్పుడు చెమ్మకు చెమ్మకు ఎంత హిట్ అయింది సాంగ్ మొత్తం అదే కదా ఉంటది అల్గారి దినస్ ప్రకారం ఒక్కసారి మన కిరణ్ అబ్బాయి కొడితే అన్నీ వస్తుంటాయి అన్ని నమస్కారం ముందుగా మీ అందరికి శ్రీరామనవమి పండుగ శుభాకాంక్షలు చక్కగా శుభప్రదంగా ఆ రాముల వారిని తలుచుకుంటూ మొదలు పెట్టేద్దాం శ్రీరామ రామ రామే తీరమే రామే మనోరమే శ్రీరామ నామ తత్తుల్యం సప్తగిరి గారు వచ్చారు అలాగే అతుల్య రవి గారు వచ్చారు మన డైరెక్టర్ రమేష్ గారు రెడీగా ఉన్నారు అండ్ మన బ్లాక్ బస్టర్ లో కొడుతున్న హీరో కిరణ్ అమ్మవరం వచ్చాడు కిరణ్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో అంటే రెండు సంవత్సరాల్లో మీరు ఆరు సినిమాలు చేశారు వాటిలో నాలుగు హిట్లు కొట్టడం అనేది ఆన్ అన్ యావరేజ్ నాకు మ్యాథ్స్ పెద్దగా రాకపోయినా సరే చాలా పెద్ద కౌంట్ అది కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే దాంట్లో మెయిన్ గా మీ హార్డ్ వర్క్ అండ్ మీ టీం వర్క్ ఇవి రెండు కూడా కలిసి ఆ సినిమాల్ని అంత హిట్ చేశాయి రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి వినరో భాగ్యం విష్ణు కథ కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీటర్ ఇవ్వబోతున్నాం అంతే కిరణ్ ఇది ఏం మీటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ మీటరా వాటర్ మీటరా లేకపోతే వాటర్ మీటరా పెట్రోల్ పెట్రోల్ మీటరా ఏం మీటర్ ఇది మాస్ మీటర్ మాస్ మీటర్ అంతే అంటే ఆల్రెడీ మేము చూసాము పోలీసు కానీ కొంచెం తేడాగా ఉన్నారు ఏమిటో ఈ సినిమాలో తేడా తేడాగా ఉంటాను బిగినింగ్ నుంచి ఈ మనిషి అంత తేడాను అదేంటండి ఆయన చూస్తే నేను చాలా అలా అనుకున్నాను నేను ఎట్లా చూడాలి ఆయన ఏదైతే చాస్టల్ అన్ని ఉంటాయి కదా బిహేవియర్ అంత సినిమాలో నేను కూడా అసలు అల్లర అల్లరగా ఉంటాను బిగినింగ్ టు ఎండింగ్ నాకు దొరికిన హీరో అనుకుని ఆయనతో చేశాడు ఏ మాత్రం టాప్ హీరో తగ్గకుండా కమర్షియల్ వాల్యూస్ అన్ని మా కిరణ్ లో చూపించాడు కానీ ఎవరైనా సరే ఇలా ఎదుగుతూ ఎదుగుతూనే కదా టాప్ హీరో అయ్యేది సో అందుకని మీరు ఆ ప్రాసెస్ లోనే ఉన్నారు కాబట్టి మీకు అందరి బెస్ట్ విషస్ ఉన్నాయి సో డెఫినెట్లీ ఇది చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది అందులో డౌట్ లేదు సో మీరు ఈయన సెలెక్ట్ చేయలేదంట మరి స్క్రిప్ట్ అటు కూడా వెళ్ళింది అతుల్య వైపు 
అంటే తమిళనాడు వైపు వెళ్ళి పట్టుకోవచ్చు ఓకే అండ్ మీరు ఆడిషన్స్ చేశారా చాలా లేకపోతే డైరెక్ట్ గా అతుల్యానే చేసేయాలి క్యారెక్టర్ కానీ అనుకున్నారా యు నో దిస్ యు నో ద స్టోరీ చెప్పండి లేదండి ఈ అమ్మాయిని చూసాను చూసి నచ్చింది అమ్మాయి ప్రీవియస్ సినిమాస్ కట్టుకుని చూసాను ఓకే బాగుంది క్యారెక్టర్ బాగుంది అనిపించింది అప్రోచ్ అయ్యాను కథ విన్నా నచ్చింది అమ్మాయికి అంతే సింగిల్ సిట్ ఓకే డైలాగ్ ఏం చెప్పించలేదు ఆడిషన్ ఏం జరగలేదు మనం చేద్దాం ఇప్పుడు మీకు ఆడిషన్ జరుగుతున్నాయి డైరెక్ట్ చేయనటువంటి పని నేను ఇప్పుడు చేయబోతున్నాను మీరు ఆడిషన్ వచ్చారు ఒక సీన్ నరేట్ చేయండి ఇప్పుడు అమ్మ నిన్ను హీరో మొదటిసారి చూసారు మొత్తం <laughs> 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 అబ్బో అయితే కిరణ్ మీరు ఇమిటేట్ చేస్తారంట కదా డైరెక్టర్ గారు ఆయన సెట్ లో ఎలా ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు సేమ్ థింగ్ జస్ట్ మీరు ఆ అమ్మాయికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తే అమ్మాయి ఆడిషన్ జరిగింది నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఇబ్బంది పడ్డా ఎవరికి తెలియదు అది ఈయన కూడా తెలియకపోవచ్చు బహుశా చాలా ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి కిరణ్ అబ్బవరం డైరెక్టర్ ఇది తమ్మేల్ రాసుకో వెరీ ఎమోషనల్ సీన్ కొంచెం పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను అప్పటికే ఆ రోజు మొత్తం ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా ఏడుస్తున్నాను అంటే కైండ్ ఆఫ్ అది షూట్ టూ కాల్ షీట్స్ కదా కంటిన్యూస్ గా షూట్ అది బాధపడుతున్నా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నిల్చున్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు సెట్ అంతా బిజీ బిజీగా ఉంది భయ్యా చాలా ఎమోషనల్ ఇదిగో లోతుగా ఏడవాలి నాకు కన్నీళ్ళు మాత్రం ఐదారు చుక్కలు ఏ పక్క ఏ పక్క పడాలి బ్రహ్మ ఎన్నిసార్లు బ్రహ్మ వాడికి పప్పులు చెప్పి ఎంతసేపు ఏం తీసుకొస్తాడో వాడు తీసుకురాడా భయ్య అది ఏడ్చేటప్పుడు ఇంకొంచెం కన్నీళ్ళు ఎడదాకా ఎడపడి వాడు పెట్టడు వాడు ట్రాలీ పెట్టడు వాడు వాడు ట్రాలీ పెట్టడు వాడు రాడు మేము ఎంతసేపు ఇన్ని కూర్చోవాలా ఇది అవ్వదు భయ్య ఏదో చెప్తున్నాం చుక్కలు కన్నీళ్ళు ఎట్టు కిందికి పడాలి భయ్య కిందికి పడి ఇలా పడి బాధపడినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ నీ ఫేస్ బ్రహ్మ వాడు వస్తాడా రాడా బ్రహ్మ పప్పు లేకపోతే దోశ తమ్ముడు బ్రహ్మ ఏదో ఒకటి తింటాడు ఎంతసేపు బ్రహ్మ నాకు అర్థం కాక మీరు మధ్యలో పాయింట్ స్ట్రెస్లా ఒక్కొక్క నుంచి ఐదు చుక్కలే పడాలి మళ్ళీ ఆరు పడితే కష్టం మీరు నా సిచ్యువేషన్ చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఎమోషనల్ సీన్ చెప్తున్నాడు చెప్పే ప్రాసెస్ లో నేను ఇలా వింటూ ఉంటే ఇన్ని వేరియేషన్లు పక్కన ఆఖరికి ఇంకా ఇంకా ఫేస్ మీద మొత్తం అంతా ఏడుస్తూ ఉంటావు ఏడు పైపోయేంత వరకు సరేలే ఇది అవ్వదులే కానీ వాళ్ళు నాకేం తెచ్చేలా లేరు తర్వాత చూద్దాం లే అని చెప్పి ఫైనలీ మీ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే కళ్ళల్లో నుంచి రావాల్సిన చుక్కలా లేకపోతే కరీ పఫులా ఆ బ్రహ్మ వస్తాడా నా కళ్ళల్లో నుంచి అసలు ఏం జరుగుతుంది జ్యూసులు వస్తాయా నా కళ్ళల్లో నుంచి అయితేగా పట్టు పట్టి ఏదైతే దీన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ అంటారండి అయ్యో అసలు ఏదో పిల్లలందరూ రమేష్ అన్న నాకు ఇదే కావాలి అంటే అది కావాలంటే పరపాటు నీకు ఆ టైంలో నీకు ఇది కాదు ఇలా బాగుంటుంది అన్న అవునా కానీ ఇదే జయహత అదే మళ్ళీ ఇలా వెనక్కి తిరిగి వచ్చేస్తుంది అనమాట అది ఐదు చుక్కలు వచ్చాయా అండి ఏం చెప్తే చేసారండి ఐదంటే ఐదు సో ఇప్పుడు ఇందులోనే ఇప్పుడు మన హీరోయిన్ చేయబోతున్నారు కానీ మీ అబ్జర్వేషన్ సూపర్ భలే ఉంది ఇది నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంట్లో కూడా లేడీస్ ఒక పక్కనేమో చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో ఒక స్తోత్రం చదువుతూ ఉంటారు శ్రీరామ రామ రామ ఏమే టీ పెట్టాను చూడు ఒకసారి రమే రామే మరి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి సరిగ్గా బాత్రూమ్ కడిగేసి రామనోజత్తుల్యం రామ రామ్యుమం ఇదే నడుస్తూ ఉంటుంది తెలుసా ఒక పక్కన తిడుతూ ఉంటారు ఇంకో పక్కన రామ 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 అంటుంటారు దీనివల్ల పుణ్యం వస్తుందో రాదో నాకు అర్థం కావట్లేదు దేవుడు నేను కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను చాలా ఏమొచ్చినా మా మీటర్ అయితే హిట్ వస్తుంది అంతే మీ మీటర్ అయితే హిట్ ఓకే సో ఇప్పుడు యువర్ ఆడిషనింగ్ ఆడిషన్ జరుగుతుంది రెడీ సిచువేషన్ ఏంటంటే మీరు సరే సినిమాలోని సిచువేషన్ కాదు నేను బయట సిచువేషన్ చెప్తున్నాను మీరు హీరోని చాలా పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రేమిస్తున్నారు ఈరోజు ఎలాగైనా సరే మీరు చెప్పేయాలనుకుంటున్నారు మీ ప్రేమ గురించి అది సిచువేషన్ 
మీకు సడన్ గా అది లేదు అది నేను నా స్టోరీ లో ఉండాలి ఓన్ స్క్రిప్ట్ అది అమ్మాయి ఓన్ చేసుకోవాలంటే కథలో ఉన్న దాన్ని ఓన్ చేసుకోవాలంటే హీరో ఉండొద్దు కథలో ఏంటంటే మీరు చూడి చూడి చూస్తూ ఉండండి ఓకే పిచ్చి పిచ్చి మీరు మొత్తం తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు కిరణ్ నువ్వంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం నేను పిచ్చి పిచ్చి నిన్ను ప్రేమిస్తాను మీకు అర్థమవుతుందా ప్లీజ్ అక్సెప్ట్ చేయండి బాగుందమ్మా కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ లాగా ఉంది ఐ వాంట్ మోర్ ఇమోషన్ మోర్ ఇమోషన్ చాలా ఫీల్ అవుతుంది ఇమోషన్ రాలేదు నాకు మీ లెఫ్ట్ కాని నుంచి ఐదు చుక్కలు రైట్ కాని నుంచి ఆరు చుక్కలు రావచ్చు నువ్వంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ప్లీజ్ నా ప్రేమ్ అక్సెప్ట్ చేయండి కిరణ్ చెప్పాలి <laughs> 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 మహేష్ బాబు గారు కృష్ణ మనోహర్ ఐపీఎస్ అంటే అసలు చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటది అండ్ అన్నిటికన్నా నాకు ఇంకా విక్రమార్క్ విక్రమార్క్ విక్రమ్ సింగ్ రాథోడ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అవును రవితేజ గారి సినిమా మీ సినిమా ఒకటే రోజు రిలీజ్ అవుతుంది కదా మీకు టెన్షన్ ఏం లేదా మీకు జనరల్ టెన్షన్ ఉందిలేండి మీ సినిమా రిలీజ్ ఉన్నా లేకపోయినా మీకు టెన్షన్ ఉండేలాగా ఉంది కానీ మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అంటే ఏం లేదు కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే బేసిక్ గా నేను చెర్రి గారు ప్రొడ్యూసర్స్ అని అందరం కూర్చొని రవి గారు నవీన్ అంటే డిస్కషన్ ఏమొచ్చిందంటే ప్రాపర్ గా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత డేట్ పడింది ఏప్రిల్ సెవెంత్ అనేది గుడ్ ఫ్రైడే సెకండ్ సాటర్డే సండే హాలిడే సీజన్ అందులో మీటర్ ఏంటంటే ఎంటర్టైనింగ్ ఫిలిం అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నీ బుర్రకు పెద్ద పని పెట్టకుండా హ్యాపీగా థియేటర్లో గోల గోల్ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి కొంచెం 
అప్పటికే పరీక్షలు అన్నీ చదివేసి టెన్షన్స్లో అది ఇది ఉండాలి ఉంటారు కదా థియేటర్కి వచ్చి ఎంటర్టైన్ చేసే ఫిలిం ఇది రవితేజ గారి ఫిలిం ఉంది రవితేజ గారి ఫిలిం ఇది రెండు చూస్తారు ఆ స్లాట్ ఉంది కంటిన్యూస్ హాలిడే సీజన్ కదా చూస్తారు అన్న దాంతో రిలీజ్ అవుతుంది అండి ఓకే ఈ సప్తగిరి గారి కంటెంట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ టీజర్లో మేము చూసేసాం సో ఈయనే వెళ్ళి ఫస్ట్ బిల్డప్ ఇచ్చాడు కదా ఉంటాడు <laughs> 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 పోలీస్ స్టేషన్ లో సెట్ చేశారు మార్నింగ్ అప్పటి వరకు నేను ఇంకా ఎవరిని కలవలేదు మొత్తం ఆ రోజు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ అంటే ఫస్ట్ డే అంటే అందరు ఆర్టిస్టులతో ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ పెడితే ఆ రోజు ఎవరెవరు ఉన్నారంటే సప్తగిరి మామ పోసాని కృష్ణమురళి గారు గిరి అన్న అండ్ ఆకు తింటావా సారీ మాణిక్ గారు మాణిక్ మాణిక్ గారు వీళ్ళు ఒక పది మంది బ్యాచ్ ఉన్నారు అక్కడ వీళ్ళ గోల ఎంత ఉంటుంది వీళ్ళ గోల మధ్య నేను తట్టుకోవాలంటే అసలు ఏమన్నా వీళ్ళ అరుపుల మధ్య గోల మధ్య మొత్తం మీకు సినిమా కూడా రేపు ఏంటంటే అంత ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటుంది నేను ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఎంటర్ అవ్వగానే పోలీస్ స్టేషన్ లకి వీళ్ళందరూ వాయిస్ మధ్య నా ఎనర్జీ మ్యాచ్ చేయాలంటే అసలు నా వల్ల ఏది కాదు జూనియర్ హీరో కదా ఆల్రెడీ పది 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 సంవత్సరాలు అయిపోయింది బాగా ర్యాగింగ్ చేసాం అసలు ఏమాత్రం తగ్గలా వాయిస్ పెంచాడు మీటర్ మ్యాటర్ సెట్ చేసుకున్నాడు ఈ రోజు తీసుకొచ్చాడు అదే తను బేసికలీ ఏంటంటే ఈ టూ ఇయర్స్ ట్రావెల్ లో కూడా ఎవరు ఏమంటున్నా ఏం చెప్తున్నా ఏం మాట్లాడుతున్నా అవన్నీ పెద్దగా తను నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఏం బుర్రకు తీసుకోవట్లేదు ఏంటంటే కమింగ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కి కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాడు అండి ఈ పదహైదు సంవత్సరాల సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను ఎలా ఉండాలి ఏ సినిమా చేయాలి ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి దాని ప్రకారమే జరుగుతుందండి సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మనం వెళ్ళిపోవన్నా పోవడం పదహైదు సంవత్సరాల సినిమాలు తీస్తాడు హిట్లు కొడుతూనే ఉంటాడు అదే మేడం నాకు అది విషయం మీద ఒక డౌట్ వస్తుంది సప్తగిరి గారు ఈయన పుట్టగానే ఒక త్రీ ఇయర్స్ కి అక్షరాభ్యాసంతో పాటు నేను ఇండస్ట్రీకి పలానా ఏజ్ లో వస్తాను సినిమా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అక్క ఏంటి పలానా ఏజ్ లో వస్తాను ఈ సినిమా తీస్తాను ఇలా రిలీజ్ చేస్తాను ఈ బ్యానర్లు వస్తాయి ఈ బ్యానర్ల పైన ఈ సినిమా చేయాలి అని ముందు రాముడు ఉంటాడు అది కూడా ముందే రిటర్న్ మీరు చెప్పండి మీకు ఇష్టమైన పోలీస్ డైలాగ్ ఏంటి ఏమందాక మేము ఆల్వేస్ జై పవర్ స్టార్ కాబట్టి ఇంకా మాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాయక్ కావచ్చు డైలాగ్ పిల్లి ముందు కుప్పు కథలు అయిపోతాయి కష్టం <laughs> 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 కాదు టెక్నీషియన్ గురించి చెప్పు ఈ సినిమా టెక్నీషియన్ గురించి ఎవరు మన డిఓపి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డిఓపి గురించి చెప్పు చెప్పండి సాయి కార్తిక్ గారి మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అవును మొత్తం ఆడియో మొత్తం చాలా బాగా ఇచ్చారు సూపర్ బసల్ ఆ మెలోడీ సాంగ్ బాగుంది ఐటమ్ కదా మెలోడీ సాంగ్ అండ్ ఇంకొక మేట టైటిల్ సాంగ్ ఉంది మంచి ఫ్లో లో ఉంటది అది రెండు రెండు బిట్ సాంగ్ లు ఉంటాయి ఎమోషనల్ సాంగ్ ఉంటది అందు కూడా మొత్తం ఐదు సాంగ్ లు ఐదు సాంగ్ లు థియేటర్ లో అందరూ కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఓకే మీరు అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గరికి కూడా వెళ్లి ఆ ఇమోషన్స్ ఆ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ అన్ని ఆయనకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసే వాళ్ళ ఏమండి ఆయన ఎవరు శిష్యుడు తెలుసా రీసెంట్ గా బ్లాక్ బర్ గోపి చంద మల్లేని అన్ని కావాలి మాకు రొమాన్స్ బిల్డప్ అన్ని రెడీ స్టార్ట్ నేను ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అండి రొమాన్స్ ఉంది లేక రొమాన్స్ ఉంది 
చెప్పు రమేష్ ఏం కదా చెప్పాలి భయ్యా మూడు నిమిషాల్లో మూడు గంటల సినిమా చెప్పాలి ఎంత సెటప్ ఉంటది ఇప్పుడు సడన్ సడన్ రాదు హలో అసిస్టెంట్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే రెస్పెక్ట్ లేదు నవ్వుతున్నారు ఏంటి చెప్పండి <laughs> 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 అతుల్ రవికి ఏదో ఒక సీన్ చెప్పావు ఆ రోజు అక్కడ బూత్ బంగ్లాలో బూత్ బంగ్లా నాకేంటి అతుల్ రవికి చెప్పు బాగుంటుంది అప్పుడు మీరు అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తప్పించుకోవాలి ఇది ఓకే చెప్పు అలా కుదరదు మాకు కొంచెం కెమెరా ఇట్లా పైకనండి దొరికేసిన ట్రాఫిక్ రమ్మని చెప్తాను మీకెంత కావాలో చెప్పి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా గూగుల్ పే ఫోన్ పే తప్ప రావడాలి మేమంటే మేము డబ్బులు కమ్ముడు పోయేటువంటి పోలీసులు ఆయన మొహం మీద నీతి ధర్మానికి న్యాయానికి పెట్టింది పేరు ఆయన సార్ భయ్య ఇప్పుడు ఏం జరుగుద్ది నేను దగ్గరకు వస్తాను మన దగ్గర జరిగేది ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫైనాన్షియల్ గా మేము తీసుకోము మేము డ్యూటీ నిజాయితీగా హానెస్ట్ గా చేస్తాం ఇప్పుడు దీని గురించి సారు మీకు డబ్బులు కావాలని చెప్పండి బ్రదర్ డబ్బులు అవసరం లేదు మాకు మేము ఫైన్ ఏ తెలుసుకున్నాం కోర్టు లో మీట్ అవుతున్నాం డెఫినెట్ గా మొత్తం అక్క ఆ కారు సీజ్ అని సీజ్ చేసి అతను సీజ్ చేసి ఆ అమ్మాయి మొత్తం పోలీస్ స్టేషన్ మాదేంటి కారు కూడా మీది కదా తాగేసి ఎవరు ఎవరిదో తెలియదండి సార్ తాగి ఎవరు కారు వేసుకొచ్చేసారంట చెరియ సారీ 
చిరంజీవి గారు చెర్రి గారు అండి అదే సార్ మీటర్ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఓ అవునా ఇక్కడ ఉన్నారుగా మేడం గారు ఇక్కడ మాకు వచ్చారా వచ్చారు ఇప్పుడు ఈయనకి తాగుడు గురించినటువంటి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి మీరు ఒక క్లాస్ తీసుకోండి సార్ నెక్స్ట్ టైం తాకుండా ఉంటాడు యాక్చువల్ గా తాగితే ఏమవుందంటే మీకు మీరుగా మర్చిపోతారు మరి మీరు ఎందుకు అవుతున్నారు మా సార్ గురించి ప్లీజ్ ప్లీజ్ తాగడం లేదు ఇట్స్ హానెస్ట్ గా మేము చెప్తున్నాం మేము తాగడం లేదు తాగిన వాళ్ళని ఆపుతున్నాం ఇప్పుడు మీరు తాగిన వాళ్ళు ఎన్ని తప్పులు చేశారంటే కారు మీద కాదు వేసుకొచ్చారు ఆ అమ్మాయి ఎవరిదో తెలియదు వేసుకొచ్చేసారు అసలు మీరు ఎవరో తెలియదు మొత్తం ఇటుకు వచ్చేసారు చూసారా తాగిన తర్వాత ఎవరెవరిని తీసుకొచ్చేస్తున్నా అర్థం కావట్లో నాకు గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే ఈ రోజు డ్యూటీ మీది కాదు సార్ ప్రతి ఎలివేషన్ కి ప్రతి ఎమోషన్ కి ప్రతి స్క్లింపి కి ప్రతి దగ్గర కూడా లాజిక్ ఉంటుంది నేను బిఎస్ఎల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు చెప్పారు అందుకని నేనేం చేశానంటే డిగ్రీలో ఎలక్ట్రానిక్స్ గ్రూప్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఫిజిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రెండు ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి సేమ్ థియరీస్ సేమ్ లాస్ అన్ని ఈ చదువు చదవక్కర్లే ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ చదివాం అనుకోండి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫుల్ ఫ్లేజర్ చదవక్కర్లే ఎందుకంటే సేమ్ రిలేటెడ్ గా ఉంటది కాబట్టి ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ గానీ ఏం తీసుకుంటే దాన్ని మొదటి మొదలు పెట్టాలి ఎలక్ట్రానిక్స్ అనుకోండి ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్ చదివాం అక్కడ హోమ్స్ తిరిగి ఉంటది ఎక్కడ హోమ్స్ తిరిగి ఉంటది అక్కడ సేమ్ తిరిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఒకే దెబ్బకి రెండు పెట్టలు అన్నట్టు లేదండి డిగ్రీ చేయాలి అంతే కదా కాన్సెప్ట్ అది ఏదేదా ఉంది డిగ్రీ తర్వాత ఉద్యోగానికి వెళ్ళలేదు ఇంకా వచ్చాను ఇటు వచ్చాను అప్పుడు మీ అమ్మ నాన్న ఏమనలేదా ఏ ఇంత చదివావు ఏదైనా ఉద్యోగం ఉద్ధరించు చాలా మంది అన్నారు ఏం పట్టించుకోలేదు లైట్ కానీ ఇది మీ లాంచ్ సినిమా సో మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి నాకు తెలుసు డెఫినెట్లీ చాలా టెన్షన్ ఉండి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంట్లో వాళ్ళు బయట వాళ్ళు ఇన్ని రకాలుగా మీ మీద ఇట్లా మొత్తం పడుతూ ఉంటాయి కానీ ఏం పర్లేదు ఎగ్జామ్ కి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతే ఆ తర్వాత రిజల్ట్ మనకు గ్యారంటీగా తెలుస్తుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది అని మీరు ఇప్పుడు టెన్షన్ పోయిందండి ఎలివేషను <laughs> 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 ప్రతి దానికి మీటర్ అని చెప్పాను చూడండి అన్ని మెజర్మెంట్ లో ఉంటాయి అదొక ఎలివేషన్ అయినా సరే ఎమోషన్ అయినా సరే ఇంట్రొడక్షన్ అయినా సరే ఏమైనా సరే అన్ని ఒక మీటర్ ఒక మెజర్ లో ఉంటాయి ఇది అయితే లేదు తగ్గలేదు అలా తీసి అలా జాగ్రత్త పడుతూ వెళ్ళా ఉంటాయి అతుల్య కిరణ్ గురించి మీకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి ఒక పాయింట్ చెప్పండి నేను ఇలా అన్నప్పుడు మంచి పాయింట్ చెప్పాలి ఇలా అన్నప్పుడు చెప్పాలి మంచి కాని నేను ఫస్ట్ టైం చూడనప్పుడు చాలా ప్యాషన్ గా ఉన్నారు బట్ ప్యాషన్ ఏంటి ఎప్పుడు చూడు సైలెంట్ గా ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్నారు అది నాకు నచ్చలేదు బట్ ఈ మీటర్ లో ఫైట్ ఆ సాంగ్స్ ఆ డాన్స్ చూసారా చాలా మంచి బట్ డాన్స్ ఓకే బట్ అది ఆ ఎనర్జీ లైక్ హీ డామినేటెడ్ మీ ఆ ఎనర్జీ అది నాకు బట్ ఆ ఎనర్జీ ఉంటుంది చాలా మంచి ఎనర్జీ ఆ ఎనర్జీ లైక్ మన అందరికీ బట్ 
దాచుకున్నవి ఓకే సో కిరణ్ ఫైనలీ ఆడియన్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకొని రావచ్చు ఈ సినిమాకి వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వబోతున్నారు మీరు సమ్మర్ లో ప్రాపర్ ఎంటర్టైనర్ అక్కడ ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్ లో కూర్చొని నేను సినిమా చూసినప్పుడు నేను ఫీల్ అయింది హానెస్ట్ గా చెప్తాను నా ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్స్ కి నేను ప్లే చేసిన అన్ని క్యారెక్టర్స్ తో పోల్చుకుంటే అర్జున్ కళ్యాణ్ మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ చాలా అంటే చాలా ఎనర్జీగా ఉంటాను నన్ను చాలా కొత్తగా చూస్తారు మీటర్ సినిమాకి ఆడియన్స్ ఎందుకు రావాలి అని అంటే ద రీజన్ ఇస్ చాలా ప్రాపర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు సినిమా ఎనర్జీ ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు టీజర్లో సాంగ్స్లో చూస్తే నాకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏంటంటే చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంది సినిమా చాలా గ్రాండ్ స్కేల్లో ఉంది అన్నారు అంతే ఎనర్జీ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీరు సమ్మర్లో ప్రాపర్ ఎంటర్టైనర్ బేసిక్గా నేను చిన్నప్పటి నుంచి మామూలు ఎప్పుడన్నా సమ్మర్ వస్తే ఏంటి అంటే థియేటర్లకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఇంట్లో ఏసీ ఉండదు కాబట్టి సరే అక్కడ వెళ్ళన్నా కూర్చుందాం అది ఇదని వెళ్తూ ఉంటాం ప్రాపర్గా సో అలాంటప్పుడు సమ్మర్లో బేసిక్గా మనం ఫ్యామిలీ అందరితో వెళ్తాం కాబట్టి కోరుకునేది ఎంటర్టైనింగ్ ఫిలిమ్స్ గోల గోల ఉండాలి రచ్చు ఉండాలి మొత్తం ఆటో వాళ్ళు కానీ లేకపోతే మాస్ పీపుల్ కానీ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే కార్మికులు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ థియేటర్స్కి వెళ్ళేది థియేటర్కి వెళ్ళి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎంటర్టైనర్సే కావాలి బాగా లౌడ్ ఫిలిమ్స్ ఉంటాయి కదండి సమ్మర్ లో ప్రాపర్ గా మీటర్ అనేది యాప్ అనుకుంటున్నాను థియేటర్ లో చాలా గోల గోల ఉంటది మాకు కూడా డౌట్ ఏ లేదు అసలు మీ కంటెంట్ ఏదైతే వచ్చిందో అందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే గ్యారంటీగా ఉంటుంది ఇమోషన్ కనెక్ట్ ఉంటుంది ల్యాగులు ఉండవు అనేది మాకు పక్కాగా తెలిసిపోతుంది అసలు ఇంత పర్సెంట్ మేమైతే నిజంగా థియేటర్ లో నార్మల్ ఆడియన్స్ మధ్యలో చూడడం ఇష్టం ఎందుకంటే రియాక్షన్స్ కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది ఈ సినిమా నేను అందరికి చాలా క్లియర్ గా ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను మీటర్ అనేది మీరు ప్రాపర్ గా ఎంటర్టైన్ అవుతారు ఎక్కువ ఆలోచించకన్నా బుర్ర పెట్టకన్నా ఇదేమవుతుంది అదేమవుతుంది కదా లైక్ యూ లైక్ ఎంజాయ్ ద ఫిలిం ఒక కమర్షియల్ ఫిలిం ఉంటుంది కదా థియేటర్ లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ అలాగే చిన్న సస్పెన్స్ ఉంటుంది డ్రామా ఉంటుంది అన్ని ప్రతి ఒక్కటి ఎంజాయ్ చేస్తారు అంటే ఇనిషియల్ గా నాకు ఈ కథ వచ్చినప్పుడు చెర్రి గారు ఇలా ఈ కథ ఉంది ఒకసారి విను అన్నప్పుడు కూడా అంటే నేను ఫస్ట్ ఫీల్ అయింది అదే బట్ ఒకటి అయితే భయం ఉన్నింది ఎందుకంటే ఈ ఇలాంటి ఒక మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ యంగ్ హీరోస్ ఎవరు ప్రయత్నించలేదు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లో ట్రై చేయలేదు నాకు ట్రై చేయడానికి అయితే కొంచెం భయం అయితే ఉన్నింది అంటే ఇనిషియల్ గానే ఉన్నాను కదా ట్రై చేయొచ్చా లేదా అనేది అయితే కొంచెం డౌట్ ఉన్నింది బట్ ఎక్కడో లేదు ఖచ్చితంగా ట్రై చేద్దాం అంటే ఇంకా ఏదో కమర్షియల్ ఎందుకు ట్రై చేయడము కొంచెం నార్మల్ గా వెళ్ళిపోదాము మనం చేయలేమేమో అని భయపడ్డం ఎందుకు చేద్దామని ప్రయత్నించాను అంటే ఫైట్స్ డాన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది చిన్న విషయం కదా ఫర్ ఎనీ యాక్ట్ అంటే ఫైట్స్ చేయాలి డాన్స్ చేయాలి అందరు అందరి మాస్ ఆడియన్స్ ని మొత్తం ఎంటర్టైన్ చేయాలంటే నాట్ ఎ జోక్ అది సో అది ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ చెర్రి గారు చాలా ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు అండ్ చాలా గ్రాండ్ స్కేల్ లో ఉంటది సినిమా మైత్రి మూవీ మేకర్స్ క్లాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ సపోర్ట్ ఉంది మీకు మంచిగా మైత్రి మూవీ మేకర్స్ చెర్రి గారి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్మర్ లో చాలా గోల గోల్ ఉంటదని నమ్ముతున్నాను థియేటర్స్ లో డెఫినెట్లీ అండి సమ్మర్ అంటే మాకు కూడా అంతే అంటే అఫ్ కోర్స్ ఆ స్కూల్ డేస్ లో సమ్మర్ చాలా బాగుండేది ఎందుకంటే ఆ టూ మంత్స్ ఎవరు డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు సమ్మర్ లేదు వింటర్ లేదు అన్నట్టు అయిపోయింది కానీ పిల్లలకి మళ్ళీ సమ్మర్ వెకేషన్స్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ అది అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తాము అండ్ అతుల్య లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ కంగ్రాచులేషన్స్ డెబ్యూ కి టాలీవుడ్ లో ఇంకా చాలా సినిమాలు చేయాలి మనం ఇలా కలిసి బోలెడని కార్యక్రమాలు చేయాలి అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ రమేష్ గారు త్వరలోనే ఒక స్టోరీతో నా దగ్గరకు వచ్చి ఆ స్టోరీని నాకు అది విజయ్ కుమార్ గారు రెడీ చేసుకుంటున్నారు అని మేము డెఫినెట్లీ అనుకుంటున్నాం అండి ఆల్ ది బెస్ట్ యూ మీకు చెరి గారికి ఉండే రిలేషన్షిప్ ఒకసారి ఏమైనా ఎలా మీకు ఆయన సపోర్ట్ చేశారు అనేది చెరి గారికి కమర్షియల్ సినిమాలు అంటే ఇష్టం అండి చెరి గారు కానీ రవి గారు కానీ నవీన్ గారు కానీ దే ఆర్ కమర్షియల్ ప్రొడ్యూసర్స్ సో వాళ్ళకి కమర్షియల్ సినిమాలు అంటే చాలా లైక్ చేస్తారు సో ఇది చెప్పగానే మా ఇది పాయింట్ బాగుంది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది యూ కెన్ గో హెడ్ అన్నారు ప్రతి దగ్గర సపోజ్ ఎక్కడ ఉంటే చెప్పలేదండి ఈ సీన్ చెప్తే ఓహో దీనికి కావాలి కదా నేను అడగకపోయినా సరే లేదు లేదు దీనికి ఆలోకేషన్ అయితే కరెక్ట్ లేదు దీనికి ఎక్విప్మెంట్ అయితే కరెక్ట్ దీనికి ఆట ఇప్పుడు పోసాని కానీ సప్తగిరి కానీ సరే ఇక్కడ పడినా పర
అండ్ ఫోటోగ్రాఫర్ వెంకట సి దిలీప్ గారు మంచి విజువల్స్ ఇచ్చారు చాలా మంచి విజువల్స్ అవును సినిమాటోగ్రాఫర్ అండ్ డైరెక్టర్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ లాగా వర్క్ చేయాలి కదా చేయాలా చేయొద్దా చేయాలేమో చేయాలి కొత్తగా పెళ్ళైన హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ లాగా గేస్ అనుకుంటాను ఫస్ట్ నైట్ లాగా ఉంటుందండి చాలా బాగా కుదిరింది మా ఇద్దరికి నేను అండ్ పక్కన అంటే మా ఊరికి దగ్గరగా ఒక ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ లోనే నేటివ్ ప్లేస్ అంటే మా పొంగునూరు అయితే మన వాడిది రాయచోటి జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ మా ప్రాంతం నుంచి వచ్చాడు పైగా లాంగ్వేజ్ అంతా ఒకేలా ఉంటుంది సో చాలా కలిసి మెలిసి అద్భుతమైన అతుల్ రవిని మధ్యలో పెట్టుకొని డైరెక్టర్ గారిని పక్కన పెట్టుకొని మంచి సినిమా తీసామండి డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా మాస్ మీటర్ పైలు పొద్దు అంతే ఆ రోజు అంతే సో ఏప్రిల్ సెవెంత్ నా మీటర్ వచ్చేస్తుంది థియేటర్స్ లోకి మీరు కూడా అంటే ఏముందిలే మనం ఓటీటీలో వచ్చిన తర్వాత చూద్దాము లాంటివన్నీ పక్కన పెట్టేసి థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ని ఏది బీట్అవుట్ చేయలేదు లక్కీగా ఏంటంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి మళ్ళీ అదే ప్రూవ్ అయిపోయింది థియేటర్ లోనే ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సినిమాని అని ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కరోనా తర్వాత జనాలు సౌండింగ్ అలవడబడ్డారు ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే పుష్ప చూసుకున్నా ఒక అఖండ చూసుకున్నా ఒక క్రాక్ చూసుకున్నా మొన్న రీసెంట్ గా వాల్తేరు గారు అయ్యా వీర నరసింహన్ రెడ్డి ఇవన్నీ చూసుకుంటే జనాలు విజువల్ తో కూడిన కమర్షియల్ సౌండ్ అలవడబడ్డారు మాక్సిమం కరోనా తర్వాత వచ్చిన హిట్లని కూడా కమర్షియల్ సినిమాలే సీతారామం లవ్ స్టోరీస్ ఉన్నా సరే మాక్సిమం పోర్షన్ వచ్చి కమర్షియల్ సినిమాలు తీసుకున్నాయి దొరికేస్తుంది <laughs> 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 బట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ థియేటర్ లో దొరుకుంది హౌస్ లో దొరకదు అది మనం ఇంట్లో కూడా భయపడచ్చు బట్ ఇంట్లో అంత హ్యాపీగా నవ్వలేము ఇంట్లో విజయం చేయలేము ఓటీటీకి ఇవ్వట్లేదు డైరెక్ట్ థియేటర్ లో వదిలేస్తుంది ఓకే కిరణ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఒక ప్రాపర్ ఒక నేను ఎప్పుడైనా ఊర్లో ఎప్పుడైనా సినిమా చూసినప్పుడు కానీ ఒక సి ఆడియన్ ఒకటి ఉంటాడు సి లెవెల్ ఆడియన్ కింద ఇసుకలో కూర్చొని సినిమా చూస్తారు కదా ప్రీవియస్ అంటాం కదా మనం కింద ఫైవ్ రూపీస్ టికెట్ నుంచి వచ్చిన ఒక ఆడియన్ వాళ్ళు ఎలా అయితే విజిల్ వేస్తారో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏం ఆలోచించుకున్నా అలాంటి ఆడియన్ బీసీ ఆడియన్ ప్రాపర్ సినిమా ఈ సినిమా డీల్ చేసిన విధానం కూడా ఎక్కడే కానీ మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ పోషన్ అయితే అసలు తగ్గదు అలాగే ఎమోషన్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది తను చాలా ఫస్ట్ నుంచి చాలా పర్టికులర్ గా పట్టుకున్నాడు నేనెన్ని చెప్పినా ఎవరెన్ని అస్సలు నో నాకు ఇది కావాలి ఇది ఉండాలి అంటే మనం ఎక్కడో ఎదిగేసామని చెప్పి సినిమా ఏదో లేదు ఇప్పుడు మారిపోతుంది అందరూ జడ్జ్ చేస్తారు నాకేం భయం ఉంటుంది అంటే యాజ్ ఎ హీరోగా అని నువ్వు ఇంత ఎలివేషన్ ఇచ్చేస్తున్నావు ఇక్కడ రేపు రాసేస్తారు ఇంకా ఇప్పుడేప్పుడే వస్తున్న హీరోకి ఇంత ఎలివేషన్లు అవసరం అది ఇదని రాస్తారు కొంచెం నువ్వు చూసుకోవచ్చు కదా అనేది నేను అడుగుతాను రమేష్ అన్న క్లారిటీ ఏముంటుంది ఇది ఇక్కడ హీరోకి ఇంత అవసరం ఇవన్నీ ఆడియన్స్ జడ్జ్ చేయడు పోయా అంటే జనరల్ ఆడియన్ ఎవరైతే కూర్చొని ఊర్లో వెళ్ళి టికెట్ కొనుక్కొని సినిమా చూస్తారో వాడు జడ్జ్ చేయడు వాడు సినిమా ఎంజాయ్ చేస్తాడు అంతే ఇక్కడ పరీక్షలు వృద్ధేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే దాన్ని ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు సో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమాని అని నాకు ఎప్పుడు చెప్పాడు క్లారిటీగా మనం మీటర్ అనే సినిమా రీసెంట్గా నాకు నాకు ఎక్స్ ఇతనితో ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందంటే ధమాకా సినిమాకి నేను థియేటర్కి వెళ్ళాను ధమాకా సినిమా నేను చూశాను అంత బాగుంది అది ఇదని వచ్చాను రమేష్ అన్నకు ఫోన్ చేశాను అన్న ఫోన్ చేశాడు ఎలా అనిపించింది భయ దమాకన్న అన్న బాగుందన్న రవితేజ గారు చాలా రోజుల తర్వాత ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నారు అని అంటే నాకు ఇమ్మీడియట్గా ఈ సినిమా పెద్ద బ్లాక్ బాస్టర్ అవుతుంది చూడు అన్నాడు నా చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇల్లు ఎలా అని అంటే అవునా బాగుంది రవితేజ గారు ఎంటర్టైనింగ్ ఉంది అంటే సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్ అవుతుంది అన్నాడు ఎందుకన్నా అని అడిగితే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ మా సాడియానికి ఇవన్నీ అవసరం లేదు మా సాడియాని ఇవన్నీ పట్టించుకోడు వాడు థియేటర్లో గోల్ ఎంజాయ్ చేస్తాడు రవితేజ గారు గోల్ చేశారు పాటలు బాగున్నాయి సినిమా అదిరిపోయింది ఇది బ్లాక్ బాస్టర్ అవుతుంది అన్నాడు కట్ చేస్తే ధమాక చిత్తగొట్టేసింది అసలు ఎక్కడ చేసిన ఏంటమ్మ విజేత థియేటర్లో ఫిఫ్టీన్త్ డే సిక్స్టీన్త్ డే లేడీస్ డాన్స్ అంటే ఫైనల్ గా మనం సినిమా తీసేది ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల కోసం కానీ పదివేల మంది ఉన్న ఇండస్ట్రీ కోసం కాదు చెప్తున్నారు మీరు అంతేనా మేము చెప్పలేదు 
అంటే మీ వాళ్ళే కదా ఆ ప్రజలే కదా చూసేది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఒకసారి చూస్తారు గుడ్ డైర్ బ్యాడ్ చెప్పారు ఆడియన్స్ బట్ నచ్చితే వాళ్ళే కదా రిపీట్ ఆడియన్స్ వచ్చేది అవును యా మనం వన్ టైం అంతే ఓన్లీ వన్ టైం వాచ్ పోతుంది వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సూపర్ అంటారు నచ్చితే మళ్ళీ ఆదివారం సాయంకాలం మళ్ళీ డాన్స్ పలసర బండి మీద బైక్ ఎక్కువ మీటర్ అయితే అలాంటి సినిమా క్లారిటీగా ఆడియన్స్ కి క్రిస్టల్ క్లారిటీగా మీటర్ ప్రాపర్ ఎంటర్టైనర్ మేము బుర్రకి ఎక్కువ పని చెప్పకన్నా జాలీగా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత సమ్మర్ లో మీ ఫ్యామిలీ అందరితో థియేటర్కి వెళ్ళి విజిల్స్ వేసుకుంటూ ఎంటర్టైన్ అవుతూ మంచి సినిమా చూసావరా అని బయటకు వచ్చే ఫీలింగ్ ఉంటుంది సూపర్ అండి సూపర్ మరొకసారి మీ అందరికి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు ఆ రాముల వారి ఆశీస్సులతో ఈ సినిమా చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను కిరణ్ ఖాతాలో మరొక బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్